Perkembangan dunia digital saat ini memang sangat berpengaruh di kehidupan kita. Selain memang kita dituntut untuk lebih cepat beradaptasi, kita juga sebenarnya punya peluang untuk lebih berkreasi. Peluang-peluang baru di dunia kerja pun semakin bermunculan. Seperti yang sekarang banyak dicari oleh lini usaha, contohnya sosial media spesialis. Untuk itu di interview room kali ini kita akan mencari kandidat terbaik yang akan mengisi posisi tersebut di perusahaan fashion item asal Jogja, Goto Sofi. Setiap diri kita butuh teman yang bisa diandalkan. Seperti itulah makna yang ingin dihadirkan Goto Sofi di setiap karyanya, yaitu menjadi best friend di segala suasana. Beragam produk berkualitas siap menemanimu dalam berbagai kesempatan, sekaligus merefleksikan emosi yang perlu ditunjukkan pada dunia. Harapan kami, produk-produk Goto Sofi bukan hanya sekedar menjadi kebutuhan, tapi juga bisa menginspirasi perempuan untuk lebih percaya diri, sehingga mereka bisa menemukan the best version of herself. Kami percaya, produk dengan karakter yang kuat akan bisa bertahan di tengah derasnya arus persaingan. Goto Sofi sedang menjadi seseorang yang passionate di bidang sosial media. Setelah melakukan screening CV dan psikotest, kini sudah ada 5 kandidat yang akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu di interview room. Siapakah mereka? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dio Mia Ya, perkenalkan, aku Flora. Halo semuanya, nama aku Bakti Azami, biasanya dipanggil Azaz. Hai, nama aku Ikrar. Perkenalkan, nama aku Anggita Mela Pranindita. Alasan aku join di Goto Shafi adalah aku ingin mengembangkan skill aku di sosial media. Motivasi aku untuk join itu karena aku ingin belajar banyak tentang bisnis development, tentang sosial media spesialis. Kinerjanya di Goto Shafi itu kayak seru gitu loh, uh, akrab banget antar pegawainya gitu. Saya cukup percaya diri karena saya sudah merancang uh, skill saya di sosial media strategi sejak lama. Um, percaya sih, karena saya juga udah punya pengalaman untuk jadi staff sosmed. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Halo. Halo, Hai selamat siang. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Iya. Oke, okay, ini oh. dengan Mbak Dea, betul? Iya, betul. Oke, okay, bisa kita mulai ya Mbak Dea? Bisa. Mbak Dea boleh dong ceritain tentang Mbak Dea tuh orangnya kayak gimana sih? Kepribadiannya, kelebihan kekurangan kamu, dan apapun itu boleh diceritain. Kelebihan aku, jujur aku tuh banyak yang bilang aku tuh gampang menginfluence orang gitu. Kayak orang tuh mungkin awalnya nggak suka suatu barang, tapi ketika aku yang menyarankan tuh mereka kan percaya gitu. Karena aku full by, by aku gitu, itu pertama. Terus banyak juga aku sering, aku belakangan ini sering kayak mencari apa sih fashion aku, terus aku sering nanya ke random orang gitu ya. Menurut kalian tuh kelebihan aku tuh apa sih gitu, banyak yang bilang juga kayak public speaking aku tuh cukup bagus gitu. Uh, mungkin aku akan highlight beberapa hal, di sini aku suka banget foto kamu, kamu punya good professional headshot, kamu mungkin sudah lihat beberapa orang kalau buat CV fotonya itu boring ya, <laughs> yang background pas foto. Ya, pas foto untuk SKCK biasanya. <laughs> <laughs> ya, dan aku ngelihat di sini kamu juga aktif untuk menjalankan sosial media kamu walaupun kamu bukan jurusan itu. Iya. Ya, tapi kontribusi kamu, effort kamu untuk kamu bisa ke area sana itu banyak banget ya. Kamu mengambil berapa banyak kursus, kamu juga ikut um, beberapa project dan aku juga suka dengan public speaking kamu. Aku rasa itu adalah skill yang sangat dibutuhin untuk seorang sosial media. Dan mungkin untuk beberapa yang di professional experience ini cukup 2 sampai 3 poin aja yang penting biar nggak kepenuhan aja <laughs> untuk <laughs> CV-nya kayak Benar. gitu. Jadi Jadi kan itu the point aja. Untuk poin aja kayak gitu. Nah, terus ini aku oke okay banget nih. Kamu juga di bagian awards itu juga kamu lampirin kayak gitu mm -hmm. biar kita tahu bahwa Uh, kamu tuh pernah menangin apa sih kayak gitu? Yeah. Kamu pernah juara apa sih di sini dan juga ini sudah overall oke okay yang ada di awardsnya dan untuk skillnya itu hanya beberapa skill 
terkait dengan sosial media aja mm. yang dicantumkan kayak gitu jadi kayak rekruten itu yeah. mungkin tidak perlu kayak gitu mm. sebaiknya terus labo- laboratorium skill itu tidak perlu jadi kalau semisal nih mbak mm. uh, mbak dia itu adalah apply-nya di bagian sosial media berarti untuk skillnya cukup dicantumkan secara sosial medianya aja kayak mm. aku tuh bisa kanva, bisa photoshop, yeah, bisa, bisa copywriting dan yang yeah. lain-lain um, tentang review CV tadi dibilangin kalau Uh, dalam deskripsi CV, pas kita menceritakan pencapaian kita, itu kan ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, itu kalau bisa dibuat tiga poin aja. Terus untuk bagian tadi, yang kedua bagian soft skill, kalau bisa dituliskan soft skill yang relate aja gitu. Kalau menurut aku, sebenarnya dia punya pengalaman bagus banget ya. Jadi kayaknya dia benar-benar mencurahkan semua passion dia itu, pengalaman dia, waktu dia ke sosial media. Uh, tapi memang ketika kita bertanya, dia itu tidak memberikan jawaban to the point. Dia muter, 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 nanti nyari jawaban dari mana sehingga dia itu ngomong kelamaan. <laughs> itu kalau menurut aku, tapi overall aku suka sama anak. Aku percaya diri banget sih, karena berdasarkan pengalaman aku, pengalaman pribadi maupun pengalaman organisasi, juga teman-teman di sini juga super komunikatif sih. Kenapa kamu memilih PR? Karena aku suka komunikasi sama orang sih pertama. suka interpersonal communication sih. Oh, suka ngobrol ya. Iya. <laughs> Oke, okay, kalau di Kutu Sofi kan dia produknya cewek ya. Mm-hmm. Nah, kamu kenapa sih kok tertarik di produk cewek, perusahaan cewek ya? Uh, kalau aku sendiri sih bukan masalah tentang orientasi produk itu mm-hmm. mau cewek atau cowok ya, karena mm-hmm. aku pure nyari pengalaman sih kan. Hmm. Pure cari pengalaman yeah. ya. Oh. sama okay. kerja di industri itu kayak gimana perasaannya. Oke. Okay. Nah, di sini aku suka banget dengan objektif yang kamu buat. Kamu bisa membawakan diri kamu menarik gitu untuk uh, posisi sosial media walaupun kamu itu tidak berangkat dari sosial media. Kamu kan berangkat dari English literature gitu. Cuman mungkin uh, masukan kalau nanti nextnya kamu harus membuat CV lagi ya. Ini kan kamu buat public relation, kemudian kamu taruh tahunnya akan lebih baik kalau kamu kasih tahu durasinya berapa oh. lama, berapa bulan yeah. gitu ya. Nah kayak gini kan kelihatan nih 2019 recent, cuman ini kan gak ada bulannya akan lebih bagus kamu kalau taruh bulannya. Dan selama kamu misalnya di sini jadi public relation itu ngapain aja? Jadi kamu bisa kasih poin-poin penjelasan tentang pekerjaan atau responsibility kamu minimal tiga poin lah untuk setiap posisi gitu. Itu akan memberikan sedikit banyak gambaran ke perusahaan tentang kamu gitu. Nah kalau kayak gini kan kita nggak tahu kemungkinan perusahaan nggak akan panggil karena mereka nggak dapat informasi yang mereka butuhkan seperti itu. Oke kalau dari aku untuk CV-nya sudah uh, berwarna-warni ya. Hmm. Jadi ada apa namanya ada kelihatannya oh oke okay, nggak bosen lah nggak bosen lah lihat CV-nya kayak gitu. Nah terus ini bagian education itu ada cukup satu universitas terakhir aja oh, okay. gitu. Hmm. Jadi cukup untuk universitasnya dan juga dikasih tahu dong uh, di sini juga dari jurusan apa kayak gitu oh, walaupun yeah. di sini juga ada ya jadi ini dipindahkan ke sini kayak oh, gitu yeah. jadi di sini adalah namanya Mas Bakti aja terus di sini ada skill and personality hmm. jadi untuk Uh, lebih baik di CV itu dipisahkan skillnya apa, personalitinya apa. Okay. Jadi kalau untuk Bakti, menurut aku CV-nya aku suka, tapi mm-hmm. yang uh, dari CV-nya ini mm-hmm. dia nggak kelihatan, nggak bisa dia translate mm-hmm. ke uh, dia waktu interview gitu. Mm-hmm. Jadi di sini kan public relation, tapi dia nggak menunjukkan mm-hmm. personality sebagai public relation. Menurut aku dia cukup pasif seperti mm-hmm. kandidat sebelumnya. Oke, okay. kenapa sih uh, kalau boleh tahu uh, kita harus pilih Mbak Tata tuh kenapa? Uh, mungkin karena aku orangnya mau belajar ya kak. Uh, kalau menurut aku dari beberapa pengalaman yang udah aku lakukan itu bisa aku uh, gimana ya bisa aku tempatin ke Goto Sofi buat belajar bareng lagi, buat ngemain diri aku juga. bareng butuh Sofi gitu. Oke. Okay. Jadi kalau menurut aku di sini untuk posisi sosial media yang kamu lamar sebaiknya zaman sekarang kita nggak perlu lagi pakai foto yang dengan latar merah atau biru ya karena kan ini kesannya seperti pas foto. Sementara zaman sekarang itu professional headshot itu banyak tipenya. Oh, iya. gitu jadi kamu bisa pakai baju yang kamu suka bahkan seperti oh, ini iya. bisa kamu pakai untuk professional headshot nggak harus formal gitu iya, ya jadi ah. bisa semi formal business casual smart casual itu juga bisa kamu pakai kemudian dari aku mungkin 
satu lagi ini ya untuk objektif kamu sebenarnya objektif summary atau uh, deskripsi diri di CV itu cukup melampirkan background kamu apa kemudian skill kamu apa uh, atau passion kamu apa dan kenapa kamu mau melamar ke situ gitu oh. jadi kalau seperti ini kalau kamu tulis I like to learn new things and have high work ethic semua kandidat akan melak- mengatakan hal yang sama kan nggak ada kandidat yang bilang saya nggak punya work ethic oh, iya, <laughs> Pasti mereka akan menyampaikan hal terbaik yang bisa mereka sampaikan gitu Tapi okay. akan lebih baik, tapi uh, akan lebih baik kalau kamu lebih meng-highlight sesuatu yang kamu punya Di sini okay. kan udah kelihatan skill kamu banyak yeah. gitu Terus yang terakhir di sini kamu buat understand social media tools sebagai skill Akan lebih baik ketika kamu uh, nge-breakdown social media tools itu nya itu apa yang oh, kamu ngerti ya. atau yang bisa kamu operate lebih dirincin berarti ya benar okay. gitu uh, harapan aku buat wawancara kali ini tentu saja bisa lolos lagi ke tahap wawancara selanjutnya bareng user ya kak nah my question is apa yang membuat kamu dari sebagai accounting punya ketertarikan untuk social media awalnya sih karena saya ikut organisasi bu di kampus itu ada semacam himpunan mahasiswa gitu kan nah di situ saya masuk di divisi PDD publikasi dokumentasi sama dekorasi desain kayak gitu gitu nah salah satu bidangnya ada sosmed hmm oke okay. jadi semenjak kamu mulai masuk satu organisasi keterusan gitu <laughs> iya benar <laughs> iya sih ada sosmed yang di situ ya udah kayak lama-lama tertarik gitu hmm. Oke, okay. nah uh, dari CV kamu ini di sini kursus kamu kan banyak banget tuh ya. Iya. Nah jadi uh, tujuan kamu untuk melakukan kursus sebanyak ini karena memang kamu sekedar pengen tahu atau memang pengen ngisi CV biar uh, pengetahuan kamu terhadap sosial media itu banyak atau karena kamu memang pengen nantinya berkarir di sosial media? Uh, ini mau apa upskill sih bu? Karena kan kayak saya sadar kalau selama ini tuh selama kuliah belum kurang explore skill saya jadi kayak ya udah apa mumpung pas fresh graduate ini banyak waktu ya udah untuk dimanfaatin aja buat upskill gitu dari experience dia di organisasi usaha dia mm-hmm. sebagai fresh graduate accounting supaya dia bisa masuk ke sosial media itu banyak yang sudah dia lakukan jadi menurut aku dia beneran berusaha mm-hmm. untuk menaikkan skillnya gitu. oke okay. sesering apa atau seengage apa sih kamu dengan copywriting itu Ya sebenarnya waktu coba untuk nulis copywriting juga baru first time sih Bu Jadi kayak masih belum yakin apakah hmm. memang I'm truly skilled here or not Tapi aku bener-bener kayak bersyukur dapat kesempatan itu Karena banyak orang yang ke-engage juga Karena waktu itu aku nulis copywriting buat ini Apa, volunteer mental health gitu Oh gitu, yeah. I see hmm. Dan okay. untuk di organization experience dan untuk volunteer works and courses Itu sudah lumayan cukup jelas kayak gitu Tapi sebaiknya di bagian public design and document- documentation hmm. Itu adalah cukup poin-poinnya aja yang penting kayak gitu Jadi mungkin uh, 2-3 poin aja yang akan dideskripsikan hmm. di sini hmm. Agar lebih jelas aja kita oh, juga iya. melihatnya lebih apa ya lebih fokus gitu. to the point oh, kayak okay. gitu. Alaga sih karena jadi tahu apa yang harus aku perbaikin dan apa yang harus aku explore lagi. Oke, okay. nah selama kamu punya pengalaman content planner, admin media sosial, content writer itu kebanyakan kamu kerja sendiri individual atau dengan orang lain? Oke, okay. kalau sebagai penulisnya ya, nulis tuh bisa saya sendiri sih. Oke, okay. berarti untuk misalnya bekerja dengan orang lain, nah. cara uh, ngehandle situasi ketika kamu bekerja dengan orang lain, challenge-challenge-nya itu belum ada ya? Um, Sebenarnya kalau misalnya yang kolaborasi sama orang lain itu di eksekusi kontennya. Oke. Okay. Jadi itu sih, tapi timnya nggak banyak sih selama ini, Kak. Cuma beberapa aja, 2-3 orang. Yang tim besar itu saya belum pernah punya. Mungkin kalau menurut aku ini uh, terlalu simple sih. Kayak misalnya kita buat dokumen, dengan word ya, jadi yep. cuma nama apa gitu sebenarnya kalau kamu bisa kreasiin ini bisa kamu taruh di atas, ini kamu pindahin hmm. ke samping okay. gitu ya terus ke- misalnya kamu taruh beberapa desain di sana hmm. uh, dan satu lagi kalau dari aku di sini penulisan job description kamu ya jadi setiap pengalaman itu kamu pasti ada nulis job desk 
job desk, job desk. Menurut aku job desk itu tidak seharusnya ditulis di CV. Okay. Gitu. Yang harus kamu tulis lebih baik adalah responsibility kamu selama di sana. Baik. Biasanya 3 sampai 5 poin itu cukup. Mm-hmm. Jadi enggak usah terlalu mm-hmm. banyak kamu ngapain aja. Kalau kamu nulis satu kayak gini kan pasti pertanyaannya untuk perusahaan loh emak Emang ini aja pekerjaan kamu selama setahun misalnya Baik. gitu. Tapi kalau kamu menjabarkan itu secara detail dan profesional akan membuat CV kamu terlihat lebih bagus lagi. Uh, untuk portofolionya juga sudah lumayan ya kayak gitu. Ada berapa? 1 2 3 4 5 kayak gitu. Mungkin untuk portofolionya juga boleh loh uh, dijadiin di Google Drive. Terus oh, linknya iya. satu link aja. Gitu. Jadi hmm, lebih singkat iya, aja iya, untuk CV-nya. Yang paling aku ingat tuh ternyata estetika dari CV itu penting juga ya. Kan kita kan kerja di sosial media nih. Jadi tes kita akan sebuah desain, tes kita akan sebuah seni itu juga diperhitungkan gitu. Jadi kalau CV-nya plain banget kayak gitu-gitu aja ya, juga nggak um, bagus. Jadi ke, harus memperhatikan estetika dan efektivitas dari CV itu sendiri. Mbak Iklar itu kurang untuk mengekspresikan diri yeah. dia dan yeah. dia tuh sebenarnya bisa apa sih di bagian mm-hmm. sosial media kayak Betul. gitu. Jadi tadi juga lumayan pasif untuk interviewnya. Mm-hmm. Tapi untuk dia ngenalin diri dia sudah oke okay sih menurut aku. Yeah. Perlu di body language-nya dan eye kontaknya juga Betul. perlu diperbaikin. Gitu. Nah, terus dari cara dia berinteraksi menurut aku kurang seperti yang kamu bilang tadi aku setuju banget mm-hmm. dia kurang ekspresif dan mm-hmm. kurang engage gitu. Mm-hmm. Padahal kan kalau dia harus Kalau dia bisa engage, dia bisa akan lebih bagus relationshipnya dengan clients ya, okay. gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin CV, nggak ada ya CV yang jelek. Menurut aku CV itu adalah platform di mana kita merepresentasikan diri kita. Jadi di antara lima kandidat yang tadi, sebenarnya CV mereka itu semuanya menarik karena semuanya punya kepribadian dan detail pengalaman yang sangat berbeda. Jadi tipsnya adalah ketika kita membuat CV, kita harus pastikan bahwa CV itu kita bungkus sesuai dengan personality, pengalaman, dan itu dibuat secara mendetail. Mungkin yang kedua, aku bisa kasih tips untuk foto yang harus ditaruh di CV. Foto untuk CV itu zaman sekarang mungkin kita harus menghindari ya teman-teman untuk background yang merah atau biru atau putih ya. Jadi professional headshot itu bisa kita masukkan di CV dengan kreativitas yang lain. Aroma persaingan sengit mulai terasa nih. Lima orang kandidat untuk Go to Sofi sudah mengeluarkan potensi terbaik dalam menjawab pertanyaan HR. Masukan untuk CV mereka juga variatif ya. Kira-kira siapa ya tiga orang kandidat yang akan lolos ke interview user? Pilih kandidat terbaik versi kamu sekarang. Ada 300.000 ribu saldo e-wallet untuk tiga orang terpilih yang berhasil menjawab dengan tepat. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kira kenapa? Find out on the next interview room. Kami, atau saya harus memilih kalian di divisi ini di sosial media spesial sih tadi. Kalau menurut aku, 0-10 uh, kira-kira berapa? 9. Udah 9.